ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம தாபா ஸ்டைல் க்ரீன் பீஸ் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது சூப்பர் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சப்பாத்தி நானுக்கு இது ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரோசன் பட்டாணி தான் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சுட்டு தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு ஆறு விசிலுக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் அப்போ நம்ம கரெக்டாக வெந்துடும் குழையாமல் அதே நேரம் கரெக்டாக பக்குவமாக வெந்திருக்கும் இது குக்கரை மூடி விசில் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஆறு விசிலுக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலாவுக்கு தேவையான பொருள்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி தக்காளி வந்து ஒரு நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நாலு தக்காளியை தண்ணியில் கொஞ்சம் நல்லா வேக வைக்கும் போது அதோடய தோல் தனியாக வந்துடும் அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா ப்யூரியாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துட்டு இந்த மாதிரி தோல் தனியாக வரும் அதை பீல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம மிக்சியில் ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைனாக ப்யூரியாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து க்ரீமாக வர்றதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட தான் ஊற்றணும் அதில் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி மீ நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் உப்பு எதுவும் இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் நீங்கள் அப்படியே பொறுமையாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ அது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சி இது கூட நான் வந்து பத்து பாதாம் சேர்க்குறேன் நீங்கள் பாதாம் மத் பதிலாக முந்திரி இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட இன்றைக்கி பாதாம் தான் இருக்குது ஸோ நான் பாதாம் சேர்க்குறேன் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு இது ஆறு வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும் நல்லா மையாக அரைக்கணும் இந்த மாதிரி க்ரீமாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை நம்ம கடைசியாக சேர்க்க போகிறோம் இப்போ தக்காளியும் நான் இந்த மாதிரி ப்யூரியாக அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நம்மளோட பட்டாணி வந்திருக்கு பார்க்கலாம் ப்ரெஷரும் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு எதுவும் தோலும் கழண்டு வரல அதே நேரம் சூப்பராக வெந்திருக்கு குழையவும் இல்லை இப்போ இதை தண்ணி உடவே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை எப்படி இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம மசாலா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ அதே கடையில் நான் இன்னும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும் இதில் வந்து ஒரு அண்ணாச்சி பூ ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சமாக பட்டை சேர்த்துருக்கேன் நான் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு இந்த வாசனை பிடிக்கும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம கிரேவி நல்லா திக்காக இருக்கும் இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி வந்து நல்லா பேஸ்டாக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பச்சை வாசனெல்லாம் போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிப்போம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போ இஞ்சி பூனோட பச்சை வாசனெல்லாம் போகணும் இப்போ வந்து இதில் மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி தூள் சேர்க்குறேன் இது காரம் வந்து இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கறனால கலரும் கரெக்டாக வந்துடும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எண்ணெயிலே நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இது கூட வந்து நம்ம அடித்து வச்சுருக்க தக்காளி பியூரியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளியோட பச்சை வாசனெல்லாம் போயிட்டு நல்லா வெந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ வந்து குழம்புக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்துருவோம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் நடு நடுவில் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அப்படியே விட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் வச்சிங்கன்னா குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்க பட்டாணியை சேர்த்துப்போம் இப்போ இது கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இது கூட சக்கரை சேர்க்கணும் ஏன்னா இந்த டிஷ்க்கு நம்ம சுகர் கொஞ்சம் சேர்த்தணும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த புளிப்பு ரொம்ப தெரியாது எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ கொஞ்சமாக சக்கரை சேர்த்
ब्लेंड आई वरनो अ दरी को नल्ला अपने वेग टो इन्नो रंज में से तक नल्ला वेग नो मुड़ी बच्चेला फिर कुछ तिक्का है रखे पर अंगा इप्पो अंदर नंबर आड़ी चोच रखा वेंगा या बादाम पेस्ट ऐसे तिकला बादाम सेक कर दे बड़े मंदरी से तिकना नल्ला रिच्चा वे रखों ग्रेवी पंद पेस्ट ना दुक्� Pernah gravy nala tikka kerjakan, nu kunjungan ada kodicah nala tikka airo. Pernah mixi motor lighta ala sita nta taninya siap terkak. Pernah orang jam show itu nala kodiketo. Nu kunjungan ada kodicah, nana mak gravy kerjakan nana konsistensi lo andro. Nta cepat ikna ini sehera, so kunjung tikka nta nta nala arko, nu orang jam show kerjakan. Perangan, nalar, mana perinci bandar cie, nak kacau siapa kunci mana kasturi metiye, lighta crush panti setikra. Di setingna nalar taste arko, nalar wasam awar ko. Tapi mix panite, orang nampak kalci, nampak stow off panila. Tapi super ana taste la, daba style green piece masala ready ari cie, rombo taste arko, nihga kandi pan ready panie perangan. Dari resepi ungu puri cinda, sahdna samel ka subscribe panaga. Thank you.